Bueno, muy bien. Y hemos este, hablado muchísimo de la sequía, de las inundaciones. Es fundamental saber cómo viene la campaña 2018-2019 en términos climáticos para tomar buenas decisiones. Por eso vamos a presentar ahora a Pablo Mercury. Él es director del Centro de Investigaciones de Recursos Naturales del INTA. Bienvenido, Pablo. Buen día a todos. Gracias, Eleonora. Vamos a darle una mirada al clima de la campaña, repasando el pronóstico esperado, los riesgos agropecuarios más probables y cómo podemos tomar decisiones, decisiones climáticas inteligentes a lo largo de esta campaña. Siempre que hablamos de clima, siempre que hablamos de decisiones, sea parados arriba de un lote, sea mirando el contexto regional, tenemos que ver cuál es la situación inicial, cómo comenzamos, especialmente en lo que hace a disponibilidad de agua. No es solo mirar al cielo, qué nos trae, cómo viene, sino sobre qué estamos. Bueno, comienza una campaña, si vemos la imagen satelital en el panel de la izquierda o el balance de agua en el suelo en el panel, el mapa de la derecha, muy buena, muy promisoria en cuanto a disponibilidad de agua. Los suelos de este, del este del país hacia el centro del país están en óptima condición en cuanto a reservas de agua, tanto en el horizonte superficial como en profundidad. A partir del sector centro-oeste, especialmente La Pampa, sudoeste de Buenos Aires, centro-oeste de Córdoba, todavía hay sectores que quedaron deficitarios luego de la sequía con la que convivimos el verano pasado. Y, se, y hay, vale mencionar dos sectores o regiones interesantes. Todo lo que hace a la Cuenca del Plata, actual tanto el complejo de los ríos Paraná, el río Uruguay y el río Paraguay, oscilan sus caudales dentro de los valores normales. Y lo mismo es muy interesante mencionar en cuanto a la disponibilidad de agua en altas cumbres, en cordillera. Luego de muchos años, prácticamente una década de valores de nevadas por debajo de lo normal, estamos teniendo nevadas muy intensas, muy buenas en altas cumbres, como para favorecer la disponibilidad de agua para todos los oasis productivos del oeste del país. ¿Qué es lo que se espera para los próximos días? En cuanto a temperaturas medias serían superiores. Los, estos dos paneles muestran a la izquierda temperaturas para los próximos días y a la derecha precipitaciones. Tendríamos temperaturas medias por encima de los valores normales esperados para julio. Esto no significa que no haya heladas. Es un año que se está comportando este invierno desde el punto de vista muy climatológico, muy parecido a los inviernos promedios. En general, para la región pampeana, la mayor cantidad de días con heladas ocurre en julio, en el mes de julio. Pero el invierno sería más templado, durante el mes de julio y posiblemente luego tengamos una rápida salida del invierno hacia el inicio de la primavera. El panel de lluvias sobre la derecha está mostrando que tendríamos durante los próximos días, este fin de semana, luego cercano o alrededor de, de la fecha patria del 9 de julio, eventos de precipitación no muy intensos, los más importantes serían en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que sobre todo permitirían mantener o recargar el horizonte superficial y en profundidad, lo cual también es bueno o promisorio para todos los triegos sembrados o para las próximas, la humedad necesaria para las próximas siembras. ¿Cómo es el estado de situación de los forzantes oceánicos, los grandes reguladores del patrón climático sobre nuestro territorio? Arriba vemos el estado de los océanos, hay un segmento marcado, un cuadrado en el centro del océano Pacífico, donde predominan los tonos azulados. Es el sector donde se mide el famoso fenómeno del niño. Es como estaba en el mes de enero del 2018, el océano frío, el comportamiento llamado la niña, que sobre nuestro territorio influye con precipitaciones deficitarias, que se acopló también con, unos, con un océano atlántico sur, toda la zona costera de nuestro territorio, con temperaturas oceánicas por debajo de lo normal. La situación en el panel de abajo, la situación oceánica actual en el mes de junio, es de océanos templados en ambos casos, con anomalías superficiales de temperaturas muy leves. ¿Cómo sigue esto? Esto no es una percepción unipersonal, sino que es el resumen, cada línea, de las curvas de los diferentes modelos internacionales que siguen el fenómeno del calentamiento del Océano Pacífico en cómo evolucionaría en trimestres móviles a lo largo de la campaña. En general, todos los modelos hoy favorecen que tendríamos o un comportamiento neutro o, con más probabilidad, un comportamiento del niño débil. Hay un 65% de chances, si cuantificamos las salidas de estos modelos, que se produciría un evento al niño, un calentamiento leve del Océano Pacífico. Precaución con esta probabilidad, 
porque es la época de más barreras a la predicción biofísica del comportamiento de los océanos. Es decir, hoy las predicciones, las tendencias sobre el océano son menos certeras que las que podemos hacer en julio o agosto. Por eso también uno puede observar que actualmente distintos especialistas que hablan pueden esbozar o presentar distintas posiciones, porque es el momento de menos certeza. ¿Cómo impacta este comportamiento oceánico sobre las lluvias, sobre el agua en nuestro territorio? Los tonos verdosos y azulados indican precipitaciones por encima de los normal en estos tres trimestres móviles que se observan en el panel. Los tonos amarillentos o rojizos indican temperaturas por debajo de lo normal. En general vemos sobre nuestro territorio, para la salida del invierno, un comportamiento de normal a algo superior a lo normal en cuanto a lluvias. Es decir, es bueno. Esta es la tendencia acumulada en cuanto a precipitación, no quinta que haya cambios bruscos en el comportamiento climático durante ese trimestre. Los trimestres siguientes, de primavera y hasta finalización de primavera, indican que prevalecería sobre la región el comportamiento que llamamos climatológico, lo más cercano a los valores climáticos, lo más cercano a los valores promédicos, a promedios. Es decir, hasta el momento, esto y como están los océanos, no se puede hacer ninguna predicción, primero, que indique déficit de precipitaciones en las principales regiones productivas del país. Segundo, que haya exceso de precipitaciones. Esto, como decíamos, es hasta este momento el pronóstico climático siempre es probabilístico, nos gusta, desearíamos que fuera determinístico para una mejor toma de decisiones, que sea directo, necesito que me diga de manera clara qué es lo que va a pasar, porque tengo que tomar una decisión. Lamentablemente, la naturaleza aún no la conocemos todas y, la, y tenemos que conocer el, el comportamiento futuro del clima de manera probabilística, de manera que es lo más probable que ocurra. Por otro lado, Además de probabilístico, es una información de necesaria actualización continua. Cada mes se actualiza el pronóstico estacional, cómo sigue. Por lo tanto, cada fin de mes, a mediados de mes, entre mediados y fin de mes, se actualizan todos los pronósticos estacionales. Esto implica que siempre debemos, a esa altura de, de, del mes, eh, actualizar nuestra información. Repasando esta mirada al clima y a los riesgos de la campaña. Hoy se observa en el Océano Pacífico el principal regulador de nuestro patrón climático, en cuanto, especialmente en cuanto a lluvias, un comportamiento neutral. Hay mayor al 50% de chances que se comporte como un niño débil hacia, que se manifestaría especialmente hacia fin de primavera y verano. Esto implicaría que no habría una limitación global en estos forzantes a que se registren precipitaciones en nuestro territorio. Algo muy importante a mencionar después de la paradigmática, paradigmática o campaña que vivimos en cuanto a a, a, a disponibilidad de agua, porque no solo tuvimos una gran seca. Si recordamos, hace un año aquí estábamos hablando de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Comenzó la campaña con un exceso muy marcado de precipitaciones y de manera brusca tornó a, un ex, a, a una muy deficitaria situación. La salida del invierno y de la primavera tendrían un patrón de lluvias normal, dispersas, luego el fenómeno del niño genera una generalización de precipitaciones, son precipitaciones que ocurren más, de más regulares a lo largo de toda la región, no eh, 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 registros puntuales o disparos entre distintas localidades. El invierno, el invierno sería muy climatológico, muy promedio, pero corto, habría una rápida salida hacia, hacia el fin del invierno, hacia un comportamiento más de temperaturas de primavera. Continuarían las heladas en cantidad, pero más leves y más breves. Si se confirma el niño, algo muy importante en cuanto al comportamiento climático es, eh, y, y, de, y de cómo son nuestras decisiones frente a ese comportamiento climático, es que se acortan los periodos entre lluvias, los días entre lluvias. Eso es muy importante para la toma de decisiones cuando estamos en el campo, parado y tomando decisiones de manejo. Esta tendencia estacional no implica que no haya cambios abruptos. Por lo tanto, cambios abruptos de un mes muy llovedor con agua en exceso a otro mes más deficitario. Por lo tanto, siempre es necesario mantener y privilegiar los comportamientos y todos los manejos para la conservación de agua en el suelo. Aún continuamos, a pesar de la sequía con la que convivimos, en un comportamiento interanual de ciclo húmedo. ¿Cómo nos adaptamos a este nuevo clima? Porque decimos hasta ahora lo que hemos relatado es que son condiciones promisorias en cuanto a disponibilidad de agua para la campaña que se inicia. 
Pero esto no implica que hay una nueva conducta, una nueva manera en que se manifiesta el clima semana a semana, mes a mes, a pesar de estas predicciones estacionales. ¿Y esa conducta cómo es? Con cambios abruptos. Un día comenzó a llover y se terminó la sequía y comenzó un periodo húmedo, si recuerdan lo que ocurrió en esta campaña. Esos cambios abruptos van a continuar manifestándose. Eventos extremos más pronunciados y más frecuentes. Se amplían a pesar de que lo que mencionábamos, que en los años niños se acortan los días entre lluvias, en general hay una tendencia a que se amplíen los días entre precipitación y precipitación. Esto cuando uno lo ve en una escala de cadal. Esto es importante también tener en cuenta para todas las decisiones de manejos. Y estamos conviviendo en general, cuando lo vemos en más largo plazo, con inviernos más suaves, que es una de las principales causas en la movilidad de enfermedades, plagas y malezas, también de latitudes más tropicales hacia más al sur. ¿Qué desafíos y oportunidades tenemos para minimizar los riesgos que el clima nos presenta para esta campaña? Bueno, no solo ver el pronóstico en cuanto a la disponibilidad de agua, lo que viene cuando tomamos decisiones, sino tomarlo como un paquete, un paquete relativo a la gestión integral del agua, que eso implica analizar el agua con que disponemos en el horizonte superficial y en profundidad, cuál es la dinámica de napas y ahí sumarle la tendencia climática estacional. Priorizar todas las decisiones de conservación de agua en el suelo. La gestión por cuencas, agruparnos como productores y exigir a las instituciones que nos unamos para empezar a gestionar las cuencas, para todo lo que tiene que ver con los sistemas de alerta temprano, las, las obras necesarias y la regulación de los escurrimientos superficiales. Decisiones de riesgo, también dentro de este paquete de gestión integral del agua. Y otros tres importantes temas, todo lo que tiene que ver con promover y generar nuevas herramientas de seguros, transferencia de riesgo y diversificación. Un nuevo enfoque en el uso de los datos es necesario en todo lo que hace al clima. Siempre hemos trabajado con los promedios y los desvíos, y el clima se comporta y nos limita la producción con sus extremos. Tenemos que comenzar a analizar el clima en función de los extremos, utilizando estadísticas de extremos. Y un nuevo manejo del cronómico. Siempre el sector agropecuario, eh, o ha sido el sector pionero, en cuanto a la demanda de la información climática, en cuanto a instalar a inicios del año 90, frente a las instituciones, la necesidad de que se difunda, de que se conozca cuál era el impacto del fenómeno El Niño sobre las distintas producciones. Hoy, la variabilidad climática y el cambio climático nuevamente nos interpela. Ojalá seamos el sector que primero genere nuevas herramientas y aplicaciones de adaptación y mitigación a este nuevo clima. Gracias. Gracias.